எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இயற்கையான முறையில் காய்கறிகள் உற்பத்தி பண்ணுறது அதை பராமரிக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் செலவே இல்லாமல் ஒரு சின்ன மாடித்தோட்டம் எப்படி அமைக்கிறது அப்படின்றதையும் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் அம்மா கிட்டே இருந்து கற்றுக்கிட்டு அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்கள் அம்மாவோட மாடித்தோட்டம் தான் ஸோ இன்னும் வீடியோவை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மாடியில் தான் அம்மா சின்னதாக மாடித்தோட்டம் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ கோவில்பட்டியில் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வெயில் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு வெப்பநிலையிலையும் நம்மளுக்கு செடி இப்படி தலை தலைன்னு நல்ல க்ரீனிஷாக இருக்குது அப்படின்றது எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அந்தளவுக்கு வந்து அம்மா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி அதிகமாக விளைச்சிருக்காங்க ஏகப்பட்ட தக்காளி நாட்டு தக்காளியாக இருக்கட்டும் பெங்களூர் தக்காளியாக இருக்கட்டும் நிறைய தக்காளி செடி தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி விளைச்சலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அம்மா வந்து பயிரிடுறாங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து தக்காளி சீசன் ஓடிக்கிட்டுருக்கு அம்மா பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்ஸில் தான் வந்து வச்சுருக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேஸ்ட்டாக போன தொட்டி நம்ம பிளாஸ்டிக் கேன்ஸ் அதிலெல்லாம் வந்து வச்சுருக்குறாங்க உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்புழு உரம் அதுக்கப்புறமா ம மண் அப்புறம் கோகனட் வித்து அப்படிம்பாங்க ஸோ அதை எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோவாக கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் இதை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு அழகான முருங்கை மரம் இதில் வந்து நிறைய தடவை முருங்கை காய் வந்து காய்ச்சிருச்சு பூவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மொட்டு விட்டு பூவெல்லாம் இருந்தது ரொம்ப குயிக்காகவே வளர்ந்து காய் கொடுக்குற மாதிரி தான் அம்மா பயிரிட்டுருக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த முருங்கை மரம் மட்டும் மற்றது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இயற்கையான முறையில் இருக்க கிடைச்ச விதைகளை தான் வந்து அம்மா பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் ஸோ இந்த மஞ்சள் அணு வந்து நம்ம வீட்டிலே வளர்க்குறதுனால நம்மளுக்கு தேவையான மஞ்சள் வந்து நம்மளே அதில் உற்பத்தி செஞ்சுக்க முடியும் அதாவது நம்ம உடம்புக்கு பூசி குளிக்கிறதுக்கும் எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு சாம்பிராணி போடுறதுக்கு இந்த மஞ்சள் கொலையை பயன்படுத்துறது அதெல்லாம் வந்து சளியை போக்கும் அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செம்பருத்திப்பூ கருவேப்பிலை பிறண்டை பார்த்திங்கன்னா அம்மா நிறையா வளர்த்துருக்காங்க அந்த ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து பிரண்டை தான் அவ்வளோ பிரண்டை இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பிரண்டை வந்து எலும்புகளுக்கும் மூட்டுகளுக்கும் ரொம்ப நல்லது நம்ம வேணுன்றப்போ இதை வந்து இது மாதிரி பராமரித்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுலபமான முளை முறையில் தான் அம்மா வந்து இதெல்லாம் வந்து பய யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க இந்த பாத்திரங்கள் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பயன்படுத்துறது தொட்டி கேன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் உள்ளே வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மண் மண் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா மண்புழு உரம் கோகனட் பித்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது கோகனட் அந்த தேங்காயில் இருக்கிற அந்த நாரை வச்சு கோகனட் காயர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கிடைக்கிது அதை தான் வந்து கொக்கோ பீட் அப்படிம்பாங்க அதையும் வந்து நான் உங்களுக்கு கூட கரைசு ஷேர் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்கும் அதை வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதையும் ஷேர் பண்ணுறேன் அதை எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நம்ம வந்து நட்டி வச்சுருக்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு நம்ம ரொம்ப வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாக்களில் கூட கொஞ்சமாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தண்ணி விட்டாலே போதும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி க்ரீனிஷாக இருக்கும் ஸோ எங்கள் ஊர் கோவில்பட்டியில் வந்து எவ்வளோ வெயில் இருக்குன்னு சொல்லி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருந்திருக்கும் அவ்வளோ வெயிலையும் இவ்வளோ சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் புதினா டெக்ரேஷனுக்காக வைக்கிற செடி அப்புறம் பாலக்கீரை பசலிக்கீரை அதலக்காய் கொடி வெண்டைக்காய் பாருங்கள் எப்படி பா காய்ச்சிருக்குன்னு இதெல்லாம் வந்து வெண்டைக்காய் செடி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அம்மா வந்து மேக்ஸிமம் இயற்கையான முறையில் பயன்படுத்துகிற உரம் மட்டும்தான் பயன்படுத்துவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லி கழிவுகள் வீட்டில் வந்து நம்ம சாப்பாட்டில் உருவாகிற கழிவுகளை மட்டுமே அம்மா தனியாக ஒரு இதில் வந்து சேர்த்து வச்சுருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா கடுகு செடி இது சரியாக கொஞ்சம் பராமரிப்பு இல்லாமல் இதாகிட்டு அதனால் அம்மா இதை வந்து திரும்ப வந்து ரீசைக்ளிங் பண்ணுறதுக்கு போட்டுருவாங்க பாருங்கள் கடுகு நல்லா எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரீசைக்ளிங் வந்து ஃபுல் ப்ராசஸ் வந்து இந்த ட்ராம் இந்த ட்ரம்மில் தான் நடக்குது ஸோ அவங்க நிறையா இந்த இறந்து போன செடிகள் அது எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்து வச்சுருக்காங்க அதிலேருந்து நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான உரங்களை எல்லாம் தயாரித்து அதில் தான் வந்து இந்த செடிக்கு எல்லாமே உரமாக போடுறாங்க ஒவ்வொரு இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அன்றைக்கி சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் இருக்கிற கழிவு அதாவது நம்ம லிக்விட் எதுவும் போடாமல் சும்மா நார்மலாக வச்சுருப்போம் பார்த்திங்களா நம்ம சாப்பிட்டு முடித்தோன்னே கை கழுவிருப்போம்ல அந்த தண்ணியை முத கொண்டு வேஸ்ட் பண்ணாமல் எடுத்திருப்பாங்க இது பார்த்திங்கன்னா தட்டாம்பயிறு அந்த தண்ணி இப்போ நம்ம சாப்பிட்ருக்குற பரோட்டா இது எல்லாமே கூட அம்மா வந்து இதுக்கு வந்து உர உர
நம்மளுக்கு இப்போ வயலட் கலர் கத்திரிக்காய் காட்டுறேன் பாருங்கள் நல்ல ஒரு டார்க் கலரில் பூ கிடந்தது இருந்தது குட்டி குட்டியாக வயலட் கலரில் கத்திரிக்காய் காய்ச்சிருந்தது இப்போ நம்ம வேறு எந்த ஒரு செயற்கையான உரமும் பயன்படுத்துறது இல்லை முழுவதும் இயற்கை உரம்ன்றதுனாலேயே இந்த செடிக்கு தேவையான அதிக அளவு சத்து போயிடுது சில சமயங்களில் அதனால் செடி வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி கத்திரிக்காய் செடி சில சமயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் கத்திரிக்காய் செடி தான் அம்மா சொன்னாங்க ஆனால் அதை பார்த்தா அப்படி தெரியவே இல்லை அதீத சத்து போகிறதுனால இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் வெங்காயமும் பயிரிட்டுருந்தாங்க நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம் வெங்காயம் வந்து நிறையா பூ பூத்துருந்தது ஸோ இப்போ தான் இதில் வந்து மொட்டு விட்டுருக்கு அது எல்லாமே அறுவடை பண்ணப்போ அவ்வளோ வெங்காயம் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அரைக்கீரை நிறைய கீரை வகைகள் வச்சுருந்தாங்க தண்டு கீரை இந்த மாதிரி அகத்தி கீரை இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா அவரக்காய் அவரக்காய் வந்து நான் வந்த வீட்டுக்கு வந்து அன்றைக்கி அம்மா எனக்கு அவரக்காய் பொரியல் செஞ்சுருந்தாங்க ஸோ ஆக்சுவலி நான் இதை கடையில் வாங்கி சமைச்சிருப்பாங்க நினச்சேன் பட் எல்லாமே தோட்டத்துலேருந்து பறித்தது தான் இவ்வளோ சின்ன தோட்டத்துலேயே அவங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகள்லாம் கிடைக்கிதுன்னா அப்போ பார்த்துக்கோங்க அவங்க எவ்வளோ நல்லா பராமரிச்சுருப்பாங்க எவ்வளோ ஒரு கேர் எடுத்து அவங்க பராமரிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் புடலங்காய் மட்டும் நான் வந்து பார்த்தப்போ மூணு புடலங்காய் இருந்தது இப்போது கா இப்போது ஒன்று காய்ச்சிருக்கு அம்மா பறித்து ஒன்று வச்சுட்டாங்க ரெண்டு இதாக வச்சுருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு புடலங்காய் தொங்கிட்டுருக்கு பாருங்கள் சின்ன கொடி தான் ஆனால் அதில் கூட அவ்வளோ அழகாக காய்கள் காய்ச்சிருக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான காரணம் வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிற ரெண்டே ரெண்டு பொருள் தான் நான் ஒன்று வந்து தண்ணி இன்னொன்று வந்து உரம் உரம்னு சொல்கிற அந்த கழிவு தண்ணி தான் சாப்பாட்டில் இருக்கிற கழிவு தண்ணி தான் பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ இந்த பேகோட ரேட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்போ அம்மா வாங்கினப்போ பத்து ரூபான்னு சொல்லி வாங்கியிருக்காங்க இப்போ பதினெட்டு ரூபா வரைக்கும் விற்கிறாங்களாம் நிறைய இடத்துல வந்து இதை அந்த அதாவது இந்த கிராமங்களை ஒட்டி இருக்கிற பகுதியில் இதை வந்து இலவசமாக கொடுக்குறாங்க லைக் அம்பா சமுத்திரம் அந்த மாதிரி ஏரியாக்களில் வனத்துறை சார்பாக கொடுக்குறாங்க இதாங்க நான் சொன்ன அந்த கொக்கா கொக்கோ பீட் அதாவது கோக்கனட் நாரை வந்து இந்த மாதிரி பைண்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க இது வந்து அமேசானில் கூட கிடைக்குது நீங்கள் வாங்கி பாருங்கள் இதை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு குறைவான அளவில் பயன்படுத்தினா போதும் இதை வந்து நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சோன்னா இத்தனோன்னு இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய அளவில் வந்து உருவாகும்னு சொல்லி அம்மா சொன்னாங்க ஒவ்வொரு பையிலையும் வந்து இதை அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து நல்ல உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கும் ஸோ ஒரு செடிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வந்து நம்ம குறைவாக ஊற்றினாலும் இந்த கொக்கோ பீட் வந்து நல்லா தண்ணி இழுத்து வச்சுட்டு அந்த செடிக்கு தேவையான சத்தை வந்து கொடுக்குது அதே மட்டும் இல்லாமல் காலையில் மட்டும்தான் அம்மா தண்ணி ஊற்றுவாங்க சாயந்தரம்லாம் ஊற்ற மாட்டாங்க காலையில் மட்டும்தான் ஊற்றுவாங்க பேரண்டை பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம மண்புழு ஒரு உரம்லாம் போட்டுக்கொண்டதுனால நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு இது பாருங்கள் வெண்டைக்காய் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வளர்ந்துருக்குன்னு ஒரு செடியில் எவ்வளோ காய் காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இயற்கையான முறையில் நம்ம உற்பத்தி பண்ணுற காய்கறிகள் அப்படின்றதுனால வீட்டில் வந்து அம்மா சொல்லுவாங்க நிறைய தடவை டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாப்பா அப்படிம்பாங்க நான் அவரைக்காலை மட்டும் அப்படி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கரிசலாங்கண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மூலிகை செடிகளும் வீட்டில் வச்சுருக்கிறது குழந்தைங்கள் வச்சுருக்கிற வீட்டில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மூலிகை செடிகள் வச்சுருக்கிறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் துளசி ஓமவல்லி அது மாதிரி டெக்கரேஷன் பிளான்ஸ் பிளான்ஸும் அம்மா வந்து நிறையா வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் சுலபமான முறையில் உங்கள் வீட்டில் இயற்கையான முறையில் காய்கறிகளை உற்பத்தி பண்ணி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக செடி வளர்க்குறதுல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் செவ்வாழை இதுலேயும் கரிசலாங்கண்ணி வச்சுருக்குறாங்க வரி பாரிஜாதம் அது எல்லாமே இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார்